payong buntag uh, kada tungtaran so ni ano kita karon sa <coughs> ato ang programa matag buntag no? ang simbahang katuliko ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran so kini yung ubos nga lagad si Brad na uh, dun magbaro kauban po ninyo sa pila ka minuto no, uh, nag hay nag request sa uh, tuas tagaluson nga sana daw uh, tagalog daw yung uh, lingwahe okay uh, ipilitin natin na mag tagalog dahil uh, marami daw yung <coughs> gustong manood no sa Tagalusun. Uh, by the way, uh, dagang salamat o maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe sa atin. Nung mabot na po tayo ng uh, mabot na po tayo mga kaibigan at mga kapatid na sa subscribers natin is 355. No? Maraming maraming salamat po uh, sa mga nag-subscribe lalong lalo na ang Uh, Rael Bunao de los Santos at saka kay Ubrin Rikina no? uh, maraming salamat po at sa lahat ng hindi nagpakilala na mag-subscribe no? sana sa susunod uh, sa mag-subscribe po sa ating uh, YouTube channel sa June Magparo pwede po kayong uh, magpakilala para i-shout out natin sa susunod na mga Uh, video natin. No? Maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Tsaka uh, pagpalain po kayo. So may sasagutin na naman tayo ngayon na katanungan untuk tungkol ito sa ating uh, doktrina ng katoliko. No? At ang nag at ang <coughs> Nagtatanong po ay mga kapatid din natin na mga katuliko uh, Bago tayo magsimula Magdasal muna tayo mga uh, Mga kapatid In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.
Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit and they shall be created. And you shall renew the face of the earth. O oh, God, who by the light of the Holy Spirit, did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy his consolations, through Christ our Lord, Amen. balik ta mga igsuon mga kapatid mga babalik po tayo no? pipilitin natin na magtagalog uh, alang-alang sa mga kapatid at mga kaibigan natin dyan sa Luzon no? at sa lahat ng nakikinig na mga tagalog <clears throat> so ating tatalakayin itong tanong ni Uh, ng mga SSPX uh, supporters. No? Itong mga SSPX supporters ay <coughs> uh, nag, ano, nag, laging nag-asabisaya pa yung nag-iingay pala sa Tagalog. No? Dahil ayaw-ayaw na nila yung uh, bagong uh, form of mass No, na tinatawag na mas kilalang uh, Nobus Ordo. So, ito po ang tanong ng uh, ating kaibigan na si Romy Abrahano. Magandang araw sa iyo kaibigan. Uh, tatanong, uh, sasagutin natin yung uh, katanungan mo. Uh, sa Bisaya ko nakalagay itong ano niya. Uh, itong katanungan ni bro uh, ano Rumi so babasahin natin mga kapatid uh, yan po bro John Magpar pataka lang kagiyawi ah ha ha taga iko og statement sa simbahan na uh, pagmingon og ecumenical Council, apil na ang laing denomination. Kunya, apil po sila na mag-delivery. So, sa Tagalog po, uh, yung pataka diyan, uh, hindi yan magandang uh, uh, word. No? You know, Nagihingi daw siya ng statement sa simbahan na nagsasabing pag-ecumenical council, kasali na ang ibang denomination. So, uh, okay, sasagutin natin yan. So, bago natin sasagutin, mga uh, uh, kapatid, atin munang uh, tuklasin no? kung ano ang ibig sabihin ng uh, ecumenical. No? Gagamit tayo ng uh, mga referensya 
para maintindahan maintindihan natin ang ibig sabihin ng ecumenical na uh, salita o word no? ating ipapakita mga kapatid so yan po yung nakalagay no? ecumenical no? promoting or tending toward worldwide Christian unity or cooperation no? uh, ayon yan sa Miriam Webster at saka sa sa Google din natin i-search ang uh, mga igso uh, mga kapatid nakaslagay diyan representing a number of different Christian churches promoting or relating to unity among the world's Christian churches so representing number of different Christian churches uh, different hmm, promoting or relating to unity among the world's Christian churches. So, kaya nga sinasabi niya na ecumenism o ecumenical dahil uh, gustong uh, natin na uh, uh, magkaisa. No? Ayon yan sa nakasulat sa Biblia na sabi dyan sa uh, John mga kapatid yung nabasahin natin sa John 17 John 17 at 21. Sa English version natin babasahin. No? Para mas maganda. Ang nakalagay dyan. So, sa The Gospel of John uh, 17 at 21. So, babasahin natin mga kapatid. In English uh, version. Para uh, Maganda namang pakinggan. Okay. So, atin ang ipapakita sa screen natin yung Bible. Para... So, ito po nakalagay mga kapatid. That all of them may be one. Father, just as you are in me, and a and I am in you. May they also be in us to so that the world may believe that you have sent me. So, yun yung ang ano, uh, mithiin ng ating Panginoon that all of them may be one. So, pasi, uh, pasiuna lang po yan sa Biblia, no? para maintindihan natin yung tinatawag natin na ecumenical o ecumenism para maintindihan natin uh, Brad sino ba yun? si Rene Espiritu at si Brad uh, Rumi Abrahano Rumi Abrahano so yan yung ecumenism na uh, sagot natin yung ibig sabihin ng ecumenism Doon naman tayo sa tanong niya na may statement ba ang mga kasimbahan? Ha? Balikan natin yung tanong niya mga kapatid. Kung may statement ba ang simbahan na uh, na pag sinabing uh, ecumenical council, nakasali na yung ibang uh, denomination. Uh, Kasali na yung ibang denomination. Yes, meron po. So, yung tinatawag natin na uh, decree. No? Decree on ecumenism. Kalagay po dyan sa Unitatis Redintigratio sa number 1 no? that everywhere no? papakita natin yung uh, dokumento natin na meron. No? Papakita natin sa iyo kapatid Uh, na uh, kapatid na Rumi. So, yan po ang nakalagay. Everywhere large numbers have felt the impulse of disgrace in among our separated brethren. Also, there increases from day to day the movement was third by the grace of the Holy Spirit 
for the restoration of unity among all Christians. This movement toward unity is called ecumenical. So, yung tanong niya na kasali ba yung pag sinabi ecumenical, kasali yung ibang mga denomination, nakalagay po dyan, no? among our separated brethren, mga uh, kapatid natin na hindi uh, hindi natin ka kagagrupo, hindi natin kasama. Yeah. Kaya nga sinabi na separated brethren. At sa ano sa sa uh, unahan nakalagay diyan this movement toward unity is called uh, itong paking uh, sa tagalog yung paghiusa is ecumenical ay ayon yan sa simbahan yung yung tinatanong mo kung meron ba statement yung simbahan o ayan yun yung simbahan na kalagay unitatis sa integrasyo dokumento mo yan ng ating simbahan kung ayaw mong tanggapin yan no? dahil allergy kayo sa mga Santo Papa from 1965 no from 1965 until now no? hindi nyo hindi kayo fully uh, communion no? dahil pinipili nyo lang yung mga gusto lang ninyo na mga statement ng Santo Papa mga supporter ng mga uh, SSPX yun uh, yan ang nagka na mali sa inyong mga uh, kaibigan o mga kapatid na pinipili nyo lang yung statement ng Santo Papa no? sabi na ang ating uh, doktrina na sa ayon yun sa tao sa kurok kanunlo nandyan sa kurok kanunlo sa number uh, 209 ayon sa 209 uh, we are always communion sa, ati, sa ating simbahan okay. yeah. pinipili nyo lang yung gusto lang ninyong uh, uh, tanggapin ng mga statement. So nasagot po yung tanong ni uh, ni Brad uh, Romy Abrahano. Kaya kaya nga sa ano ba kanang uh, kailangan ba natin itong uh, paniwalaan? Yes po dahil ito po ay uh, authentic magisterium of the Roman Pontiff. E kinahanglan man nga mag ano tayo mag makikiusa o always communion even nga dili na siya ex cathedra o dili gamit niya ang yang kanang solemn judgment uh, as long as nga santo papa ang nag-ingon o basta nga kana siya kanang tawag kaayuhan o sa bisaya kinahanglan nga uh, magpakita ta og uh, reverend sa supreme magisterium reverence kinahanglan nga pagtahod no ring kag reverence uh, taas pa na sa gitawag nato og uh, respect no? kanang gitawag nato og uh, pag uh, reverence pag um, pagtahod pag dawat mogi nang gingon dia sa uh, lumen gentium mga kapatid no yung nakalagay sa Lumen Gentium natin na sa number 25 hmm? This religious submission of mind and will must be shown in a special way to the authentic magisterium of the Roman Pontiff even when he is not speaking ex cathedra no? bisan wala niya gamit ang iyahang uh, pagka infallible no pagka dili masayo uh, even uh, siya ang gitawag nato og uh, authentic magisterium siya ang magisterium ba ang santo papa or the roman pontiff kinahanglan nga uh, padayo nato na kailangan na uh, uh, it must be shown in such a way that his supreme magisterium is acknowledged with reverence. Ang ginapakita nato, ito, ang nagidawat na ito, ang 
nga adunay dako nga pagtahon ang ato ang supreme magisteryong ang nahitabo karon sa mga supporter mga supporters sa SSPX sige na naman yun sila <laughs> pangaway ni ato ang uh, ikaduhang konsilyo pero tindaghan ang giligsan niyan sa tukapa so, from 1965 po, uh, Papa Pablo sa is until Papa uh, uh, John Paul II na Santos na mga ngayon si Pope John Paul II no? sa Sikan Vatican Council kung daw tanta ang tawag yan eh Sikan Vatican Council wala na Santos yan eh gideclare bago lang no, gideclare na to bago lang si uh, Saint, uh, San Pedro Kalungsod no? declaration na no? uh, diha sulod sa Sikan Vatican Council karon Si Papa Francisco na po na gani si Pope Benedict XVI dili niya dawat nang gitawag na niya uh, sumurong pontipikum ang apostolic letter ni uh, Pope Benedict XVI dili na dawat nga nagingon diha nga uh, Novus Ordo in uh, Tridentine Mass are one and man, are one and the same right Declaration na Santo Papa, may agingon diha sa simbahan nga kinahanglan magpakita ta og dako nga uh, magpakita ta og dako nga respeto sa ato ang supreme magisteryo with reverence niya. Yeah. Karon kay inyo na ang puno i-question kay di lagi daw ex cathedra nang <laughs> bisan pagdili na ex cathedra even if that is the supreme magisteryo gidala na niya ang iyahang alain pud kay masigi Idala na niya ang iyahang pagka-infallable yan po. Hmm? Pagka-infallable because uh, the Roman Pontiff is the Vicar, the Vicarius, uh, the, uh, the Christi Vicarius or the Vicar of Christ. Sa naman tao niya itong mga ihalang na sige naman nag-angal sa itong papa. Muro mag-appel sila sa declaration niya na. Niya. Yeah. Kwestiyonol na ba din sa Papa nga makiguhuy-hugoy ang um, mga kaparean? Kwestiyonol nila makiguhuy-hugoy lagi daw sa mga uh, papastura na ito. No? Mao mo na ang meaning sa ecumenical, ecumenism. No? O mao po na ang mithi sa itong ginoo. No? Unang Timoteo 2.4 Mili ba yung luwason ng ginoo? No? Uh, na purely bisaya naman yung nunta. Sorry po sa nakikinig. Uh, yan, yun, yan yung mithiin ng ating Panginoon na uh, maging isa. No? Maging isa tayo. At saka sabi niya sa sabi ni San Pablo, yung nakalagay sa Biblia, sa orang Timoteo uh, 2.4 no? ating nabasahin na naman ito sa Tagalog para fair tayo. So, yan po yung sa Tagalog i-delete natin yung uh, ating English. So, taga, uh, sa unang Timoteo sa Kapitulo 2, Versikulo 4 So, nakalagay po dyan Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. So, yun yung uh, mithiin ng ating Panginoon na ang ibig niya ay lahat ay maligtas. So, kung aawayin natin yung mga kapatid natin na nasa labas ng ating simbahan, paano mo uh, paano mo i-accomplish yung misyon? Paano natin i-accomplish yung mission ng Panginoon, lahat ay maligtas. So, yung teacher siguro dito ng mga supporters na ito, laging uh, may galit o may puot sa damdamin dahil laging galit sa mga nasa labas ng ating simbahan. Klaro dyan sa sulat ni San Pablo at Timotio, 
Sa unang sulat, yan sabi diyan, na ibig yang ang lahat ng tao ay maligtas. No? Ibig ng lahat. Sabi ba dyan na katuliko lang? No? Specify is gener, uh, specification dyan, is general. Nga ang lahat at ang tanan, maluwas. Muna nga, uh, sa mga teacher siguro ni ining awag ani mga is speak supporters uh, dili maayo ang sulod sa kasing-kasing kay masuko man masuko man sa mga uh, laing sikta nga naman kay sumala ni uh, Ginoong si Kristo ang, ang mission no uh, ang mission ni ini mao ang pagtawag no? sa mga makasasala Mogi na nga pag-abu uh, pag-abot ni Ginoong Hesukristo din sa kalibutan. No? Ang iyahang gi duaw ang mga makasasala dito siya nakiguban og kaon. Dito siya nakig uh, sumama na, na kumain sa mga uh, mga makasalanan. No? Kaya nga nagalit yung mga parisiyo dahil bakit daw sa mga makasalanan uh, sumasal, na, na sumasalo ng pagkain ang Panginoon uh, dahil ang, ang ang mission po ng Panginoon bakit siya pumunta dito alang-alang sa mga makasalanan so itong mga supporters mga ng mga SSPX ay parang parang mga parisiyo no? yung mga supporters ng mga SSPX parang parisiyo basahin natin sa Mateo Ano uh, ibi ah uh, sa tagalog para uh, mas maintindihan maintindihan ng lahat maintindihan ng mga taga Mindanao at maintindihan din yung mga taga Luzon. So, ito ang nakalagay sa Mateo no ibi Tracy. Umayo kayo at unawain ang kahulugan nito habag ang nais ko. at hindi ang inyong handog sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan hindi ang mga matuwid so, yeah. uh, kung iniisip ng mga supporters na mga uh, supporters ng mga ASPX na makasalanan yung mga mga separated brethren o mga hindi Nasa, uh, nasa loob ng katuliko, ayan yun ang ating misyon. Yan yung dapat napuntahan. Kaya nga si San, uh, Saint Francis, uh, San, uh, Santo Papa Francisco ay laging uh, pumupunta sa mga pagano. No? <laughs> pumupunta sa mga pagano dahil uh, hinahinay. No? Sa, sa Bisaya is hinahinay basta kanunay. yung isyo na pachamama yung pachamama na sabi nga pagano yung ating Santo Papa dahil tinanggap paraan niya yun para makonvert no? kung makikita mo yun sa video kung nakarecord lang tayo dito i-re-reply natin yung nagdala ng pachamama ng mga pagano ay nag-sign of the cross na rin no? yan yung nangyari dito sa Pilipinas noon No? Kang Raha Humabon at Kang Raha Sulaiman Hinahinay oh. Ano ba yun sa Tagalog yung hinahinay? Si Raha Humabon na si Raha Sulaiman May anito yan na may team At dahan-dahan na pinalitan ng mga misyonaryo ng mga kaparian Nang Santo Ninyo na itim din Kaya yung, yung, yung sinulog ng Cebu Kung ma... ma yung titingnan niyo bakit itim yung uh, yung santo ninyo dahil yan yung uh, mark ba or kanang signature na na-convert yung Pilipinas dahil sa dahan-dahang pinalitan ng mga uh, missionaryong pare ang anitong itim ng mga paganong katoliko no uh, mga paganong uh, Pilipino noon so yan yung mission ang ating simbahan. Hindi yung lagi tayong galit sa mga nasa labas, mga supporters ng SSPX. So, naintindihan mo ba uh, Brad Rumi? 
At saka, may nakalagay pa dyan ho, sa Biblia na hindi yung sa loob talaga yung ating misyon, kundi yung nawawala. Yun, yun ang misyon natin. Uh, uh, nakasulat din yan sa Mateo uh, 18-22. Sa inyong huna-huna, ang Bisaya at ang Itagalog mo. Yung Bisaya, mo nila. Um, kasi yung hindi na kailangan intindihin yung mga Bisaya dito sa Mindanao dahil nakakaintindi kami ng Tagalog. Ang problema yung Tagalog, so hindi sila nakaintindi ng Tagalog. No? Dahil yung Tagalog sa yung ano namin dito, yung langgam namin dito sa Bisaya, lumilipad na. Yung langgam sa Tagalog, no? lumalakad pa. No? Uh, gumagapang pa pala, gumagapang pa. So, iba yung Tagalog yun. Iba ang Tagalog at sa Bisaya. So ito ang nakalagay sa Tagalog. Mateo 18.12 Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa? Oh, 100 ships kung nawala ang isa sa mga iyon. Hindi ba niya iiwan ang siyam na pot siyam sa, pul- sa bundok upang hanapin ang naligaw? So, klaro man dyan no? na ang hahanapin ay yung naliligaw. Kaya nga ang ating Santo Papal, hindi naman lang yung Sikan Batikan Council, ang Ecumenical Council. Kahit uh, dito, pabasahin natin sa Source of Catholic Dogma. At saka yung Council of Florence is 14th century. Ecumenical din yun. At ang ibig sabihin ng Ecumenical is presenting the large number of different churches. Karo man yan, no? Kahit itong uh, 451, 451 um, ED, layo pa, no? 4th century pa lang, may ecumenical na no? Chalcedon, no? the Council of Chalcedon. Meron ding ecumenical council, ang uh, Council of Chalcedon, ano ang 400 century, ah, 400 ED, no? 4th century. At saka ang Ecumenical Council of Trent, 15th century, meron din. So bakit galit na galit itong mga supporters ng SSPX sa Sikan Vatican Council? Dahil daw is ecumenism, ecumenical. Ay, hindi, hindi siguro nagbabasa ng Biblia, laging uh, bumabasa o naghahanap ng mga dokumento itong mga kapatid natin na supporters ng SPX upang uh, sabihan sila na mas, mas bisaya yung yung bright sa bisaya is bright din sa English no? na matatalino daw sila pero hindi nila na, na, na bantay ano na ano ba yun sa Tagalog na ang sila yung sinasabi sa Biblia na ang ilang yung gusto lang nila ang babasahin. Hmm? May, meron kasi pong pisiya sa Biblia na uh, darating ang panahon na ang mga tao ay hindi na maniniwala sa katotohanan kundi li, sa gusto lang nila. Hmm, yun no? So, dili na mga bisaya, dili na. Dili na ma, mutuo ang mga tao sa kamatuuran. Kundi li, sa ilahang kaugalingon nga gusto. Sa gundi sa gusto lang, maabot ang panahon, o maabot ang panahon, yung nagbabasahon sa, ah, uh, matawag na to sa, sa, sa Biblia, nga maabot ang panahon, di na sila magpapun, di sa ilang kaugalingon, nga, uh, sa ilang gusto lang, ah, uh, saan to? So, nawala to ang, ang Bible di na mo ni ni ko ni ni hang okay so mao na ang mission sa ato ang Ginoo nga ipadayag niya niya sa sumbingay na the parable of uh, 100 ships nga nawala tong mm, nawala tong uh, 
wala tong isa wala tong isa unya ipangita gibiyaan ang iba gibiyaan ang 99 ng ka karnero gibiyaan ang 99 ng karnero ipangita ang isa kay lagi ang giadto sa gido din ni ang mga nangawala ang mga uh, ang mga kanang wala sa atong parel ah nara Uh, ikaduhang tumitiyo 4-3 para uh, sa Tagalog yapon so ang i-call sa Tagalog ikaduhang tumitiyo 4-3 muna ni sila karon tagna ang sa Biblia ni sila so, tagna ang sa Biblia so, nakabutang niya sapagkat darating ang panahon panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang uh, kanilang hilig. Uh, sa Bisaya is gusto. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. So, ano eh? <laughs> Nga, ang ngita sila magtutudlo o naghahanap sila ng uh, guro na ang ilang gusto, katong ganahan lang nila, yung gusto lang niya, yung yung gusto ng kanilang pandinig. Ngayon, may sikan Vatican Council na. No? So, tama ikaning, tama itong Biblia na darating ang panahon na hindi na makikinig sa katotohanan ang mga tao kundi sa kanilang hilig. Sabi diyan sa sabi ng mga kapatid natin na supporters ng ESPX na hindi na daw ang santos na misa, no, ang banal na misa ng ating simbahan, ay hindi na daw uh, kang, kang Panginoong Isos. Namali po, uh, namali po sila no, dahil uh, gusto lang nila na masunod ang kanilang hilig. O hindi naman uh, binagbabawal ng ating simbahan na maglatin mas. Uh, sa makatuwid, mayroon tayong tinatawag na sakosantong konsilyum sa Sacrosantum Concilio, mga kapatid, ay nakalagay dyan na it agi preserve no? yung Latin Mass. Kung hindi ako nagkakamali, Sacrosantum Concilio number uh, 36, uh, kung hindi ako nagkakamali, ha? tsaka inulit din yan sa Code of Canon Law sa 1983 version sa number 928 that the that the Holy Eucharist, the celebration of the Holy Eucharist to be carried out by the Latin Mass. Tsaka may karuntong po yan. And other, uh, a Latin language in other uh, language. So pwedeng uh, uh, dalhin yung san, uh, banal na misa ng kahit hindi natin. Tsaka Yung Canon of the Mass, sabi nila, hindi na, yaw, na daw yan ang Panginoon Isos. Kung babasahin mo, ang uh, uh, doon na lang tayo kang San Pablo. Sa unang sulat niya sa Tagakorintos, Kapitulo 11, versikulo 23. No? Uh, so, uh, unang Korinto. Tagalog pa rin para mas... Maganda. Unang Korinto. And chapter 11 verse 23. So sa 23 tayo magsisimula. So, sabi dyan ni San Pablo, pakita natin. Okay. So sabi dyan mga kapatid. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibibigay ko naman sa inyo. So, uh, ito po yung uh, uh, katuroan, yung sinasabi ng mga supporters na SSPX na hindi na raw yung sa Katoliko. Sabi diyan sa unang Korinto 11.73 na ito yung katuroan na, tina, na tinanggap ni San Pablo sa ating Panginoong Isos. So, ating ipatuloy eh, sa 24. Ano ba yan? So, ano ba yan katuruan? So, nagpapasalamat 
at pinagpirapiraso iyon at sinabi, Ito ang aking katawan na hinahandog para sa inyo. Gawin din nyo ito bilang pag-alala sa akin. So, yan yung katuruan na natanggap ni San Pablo galing kang Panginoong Jesus. So, yan yung tinatawag natin Canon of the Mass. Ang tanong, wala ba yan sa, sa lubos or do ngayon? Meron. Sa Bisaya na, nikuha siya ang pan, no? gina-declare, gina, ginalitok mo na sa ito ang pare, ang Canon of the Mass. Muna, mayingon sila nga, dili naman na iya sa katuliko ang lubos or do. No? Kasi dili iya sa katuliko, iya sa katuliko, iya sa, sin, sa, sa gino, na Nandiyan pa rin yung uh, word of uh, the Lord. Kanang pagkuha niya pan, pag-ingon, nga, maupimi ang akong lawas. Pagkuha ang dugo, nag-ingon, matintimaan sa bakong kasabutan, na mong mana. Wala na wala. No? Iilad rin mo sa yung teacher ko. <laughs> no? Ang ego lang niya, nga madaot lang ang simbahan. Mung mang ginailaing, Uh, tumong ng sige siya ingon nga daotan ang Second Vatican Council o gang numbos ordo yung uh, misa. Kay wala naman niya subaya ingon gali ni uh, Sint Thomas Aquinas no? atong basaho ni Juan ni Sint Thomas Aquinas sa katilidyan no? ang gintang teologiya teologiyan sa ito ang simbahan. Ingon ni Sint Thomas Aquinas Saya ang suma teologiya sa third part sa question 63 no question 63 article 3 nagingon din na the right of the christian religion is derived from christ priesthood <laughs> so ang rito sa kristohanong relihiyon naggikan o nag nagsugod gikan na tang ginuo sa ihang pagkapari so mo na nga Pagi ka naman sa Gino, sa may rito sa Gino, kapit kira tumubua. Sa diha nga nag nanihapon sila, sa diha nga nanihapon sila, mao man to ang Canon of the Mass, yang gi perform. Hmm. Yan ang pangutana, giwala ba na ron sa Sikan Batikan Council, aron may ingon tanga dili na iya sa Gino o na umisa ka ron. Walay giwala, walay gitang-tang diya. No? Ang consecration from, uh, of the Holy Spirit, na ah, Magaling ng bagtingan taong ka ng bill eh, para makaingon ta nga naa na i-consecration na ito po. Hmm. Sa Nobos Ordo pa siguro ni mga sila Rumi o si tawag ganun yung kasama niya. Pag mag-bill siguro yung simbahan ah, sa tuwing mag-consecrate yung pare. Baka hindi ito nakikinig o natutulog siguro ito sa sa misa. Kaya hindi, hindi niya na, na, na malayan na consecration na pala, no? na change na pala yung uh, ordinary bread into a real uh, substance of the real presence of body and blood of Jesus Christ. Ngunit nga, uh, pag-undang na mo, so bisaya pa, <laughs> pag-undang na mo, o oh, kasi pala, no? uh, kaya ang misa ra ba, ang nag-consecrate ana, ang Holy Spirit, mm. Ang Holy Spirit ang nag-consecrate ana. Ya sabi sa Biblia na maaari kayong papatawarin pag nagkasala kayo sa anak ng tao. Pero pag nagkasala kayo sa Espiritu Santo ay wala itong kapatawaran. At sa kayong misa is ano yan, consecration nga eh may a consecration of the Holy Spirit yan. Uh, by the power of the Holy Spirit, the ordinary bread and wine, it is transformed into a real presence of body, blood and Jesus Christ through the Holy Spirit. Kaya ingon na ingon nga, ingon ingon lang tanin nyo nga, daotan, kawa po na nimbaot, nimbalhibo, kakuya po mga istorya po ni mga, ako na may naloo sa inyong tahon, ginawa. Una nga, ato nang ibuhat nga live mga iksoon, dili alang sa pagsaba-saba lamang kundi tungod bis pagbati po na ito ba nga. Ang makadungog sa ilang muna po sila kinuod. Kaya kung dili pagkangon ni mong tinuod, kung dili nung pagkangon, ang bakat nga nagbalik-balik, mura na po na siya kinuod. No? Ang tanang dokumento sa simbahan, apil na ang pinakakaraang dokumento nga mga Biblia. 
nagdipinsa sa ato ang pagtuo. Maingon pag yun sila nga, oh, gamiton na nimo nga di mo na si Kandapitan Kausit, kaysa magkamakaingon. No? Nga ang, kanang mga daang dokumento sa simbahan, gikan pa na sa butang na to, pinakaraan nga konsilyo sa simbahan, iyan na sa katuloy ko, ano, di man yung pagamito. Ya, pag magamit na ba na yung taog, si Kanbatikan Council nga dokumento, maingon dahil nga, ah, di pa yung dawat na kay si Kanbatikan Council. Naon sa, kamo na ginang giingon dahil sa Biblia nga, sa buot lang ilang gusto madungog, at ilang gusto. At ganina, at ibasa ganina, hmm. na maabot ang panahon na ang mga tao, kato na lang ilang paminawon ang ilahang uh, gusto. Ang balik ko na to, ni, para makadungog po ni mga Uh, ikaduhag tumitiyo, patrotes. Pana nga, wala masayop ang simbahan sa pag-improve uh, ang ginagingon niya sa ni, wala pa yung basikal batikan council na nagdam ko na si Papa Pius uh, 12. Uh, but this boba, na na siya ay pangagpas pa. Nga, mas dako o uh, dako o tawagan eh. Uh, dako kayo gamit o dako kayo o improvement nga masabtan sa tao ang santos ka misa kung kinibuhaton sa tagsatag sa kalingwahi no? tagsatag sa kalingwahi kung itawag na to o mother tongue no? mas masabtan makabot maglisod ka mga gahit nagsabot ng bisaya na gaya na mga tog pa mga mga tao sa nalagka o latin na nagyapon uh, wala nga ang hangyo lang, siguro uh, sa ako alang hangyo ni mga supporters sa mga ECSPX undangan na ninyo no, ang sige o pagdaot sa misa kaya maingon na badayin mo sa mga depensor sa simbahan nga wa daw kasabot, sila rin nakasabot kaya huwag panabot ni mga supporters sa ECSPX eh. muna nga uh, inaot punta nga ang ecumenical council nagsugod na sa ito ang ginoo. Na ecumenical o ecumenism nagsugod na sa itong ginoo sa pag-abot sa kalibutan. Naguguhugoy siya sa mga makasala. O naguguhugoy siya sa mga makasala. Gani, naging uban pa siya inom niya ng kasal. No? O nakulangan pa yun ang inom sa kasal. Iyaha pa yun di uh, tawag gani. Iyaha pa yun di himo ang unang niyang milagro is water into wine. Hmm. Milagruhan niya ang kasal sa kana sa tubig, nga ang tubig, ang pilakatadyaw nga tubig, gihimo niyang lami ang bino, nga pinakalami, pagyan, pinakalami, pagyan, na sa Juan, kapitulo dos, uh, gihimo na, uh, ato ang tanahon, kapitulo dos, sa bersikulo sugod ta sa 6 no para agalog ya pon para nindot agalog ipakita sumod so, yang sugod sa Ginoo nga nakig-uban yud siya sa mga